I'm Lee Chantel from VivaLaVegan.net and today I'm here with Santi from Indonesian Vegetarian Society and we're going to work together today to show you how to make a vegan black forest. Yeah, jadi pada hari ini Lee Chantel yang ber, uh, dari Viva La Vegan dengan IVS hari ini kita akan bekerja sama untuk membuat black forest vegan. And in case you haven't noticed, I'm speaking English and Santi is speaking Indonesian. Yeah. She's going to be my translator or interpreter. <laughs> Jadi dia akan uh, membawakan ini dalam bahasa Inggris dan saya akan translate-nya dalam bahasa Indonesia. Okay, um, I have found this recipe on the PETA website, so the People for Ethical Treatment of Animals website. Jadi uh, resep ini diperoleh dari PETA, itu People Ethical Treatment for Animal, jadi memang organisasi itu bergerak untuk hak azazi hewan, dan dari sana kita mendapatkan menu-menu vegan ini. And we're just going to go through what ingredients we need for the recipe. Dan inilah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat Black Forest Vegan. Okay, so we've got flour, which we're, we're using it all-purpose flour. Jadi ini adalah tepung serbaguna yang biasa kita buat, tapi kita pilih untuk yang membuat kue. And we've just got um, normal sugar. Dan ini gula, gula biasa yang kita pakai. We've got some cocoa. Ya, yeah, coklat. Coklat powder yang tentunya vegan ya. We've got some baking soda. Kita pakai baking soda. We've also got a bit of salt. Uh, garam sedikit. Vanilla extract, extract vanilla, apple cider vinegar. Ya, jadi ini cuka apel, cuka apel yang kita gunakan. If you can't find that, vinegar is fine. Jadi kalau kita nggak bisa ketemu cuka apel, kita bisa pakai cuka putih biasa. Um, we've got vegetable oil. This is olive oil. Ya, jadi kita pakai minyak sayur. Yang di sini kita pilih adalah minyak olive. I normally use rice bran oil at home. You could also um, use grape seed. Ya, jadi pada dasarnya kita akan pakai juga what is that? Grape seed. Grape seed. Ah, ya pakai oh, biji. Rice Dari yang merek merek biasanya merek rice seed brand. Brand the name of the brand. Oh, jadi no, itu brand. merek B R A N. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Not brand. Brand. Yeah. Oke. Okay. Jadi pada dasarnya kita bisa pakai bahan-bahan yang sudah ada di sini. And we've got some water. Jadi kita ada air di sini. Kita akan menggunakan air. And we put two cans of cherries. And we've just drained them and put the juice in a saucepan. And here are the other cherries. Yeah, jadi kita pakai ini apa namanya cherry kalengan. Jadi kita pisahkan cherrynya dan dengan airnya yang kita letakkan di dalam panci. Uh, the recipe asks for arrowroot flour. Nah, jadi sebenarnya ada yang namanya arrowroot flour. Nah, okay. jadi itu tepung dari sejenis umbi umbian. But we're going to use corn flour instead. Ya, yeah, tapi karena kita tidak agak sulit menemukannya di sini, jadi kita menggunakan tepung dari jagung. And over here they actually call that maizena. Maizena. Pada dasarnya yeah, kita pakai tepung maizena di sini. And we've got some soy milk as well. Dan kita pakai uh, apa namanya susu kedelai yang kita beli langsung dari pasar. And um, we've got uh, some. It, on the recipe, it's asked for earth balanced margarine, which is a spread from America. Yeah, jadi itu uh, dia ada sejenis margarin yang dipakai yang biasanya diperoleh di Amerika, tapi kalau untuk di sini. And in Australia, you can use Nutlex margarine. Yeah, jadi kalau di Australia ada Nutlex uh, margarin, jadi mentega yang sejenis itu. And we're just using a vegan margarine from Indonesia. Yeah, jadi ini adalah vegan margarin versi Indonesia, ya. Yeah. And we have some chocolate shavings as well that we've just put in the fridge until we're ready to use them. Yeah, dan juga kita memarut tadi kita parut coklat batangan yang tentunya vegan dan kita letakkan itu di lemari uh, lemari pendingin nanti kita akan keluarkan. That's the brand we yeah. used. And Mungkin kita bisa pakai yang seperti ini. Jadi coklat ini kita tinggal parut dan kita setelah diparut segera masuk ke dalam lemari es. Kalau enggak dia akan mencair. So all, most dark chocolate will be vegan. So just have a look at the ingredients. Ya, jadi rata-rata sebenarnya coklat uh, dark coklat uh, itu biasanya rata-rata vegan karena tidak menggunakan susu. And we also have just some of these little fake cherries to put on top at the end. Ya, ini adalah cherry untuk pemanis nanti di atas kue kita. Okay, here we go. Ya, dan kita akan segera mulai. So we've preheated the oven already to 375 degrees Fahrenheit or about 180 degrees Celsius. 180. Celsius? Yeah. Jadi Fahrenheit. kita panaskan ovennya ke 180 derajat Celsius. And you can actually just use a larger tin than this. 
Jadi kita bisa pakai sebenarnya yang lebih tipis dari ini atau lebih besar dari ini. But we're going to use two of these and put them on top of each other. Ya, jadi kita akan pakai dua jenis ini untuk kita tempelkan satu dengan lain. If you use a larger one, you need to cut it in half. Ya, kalau kita pakai yang besar, jadi loyang yang besar itu, maka kita akan bagi dua sebelum kita tumpuk kembali nanti. And we grease that, put some baking um, paper or parchment paper, and then we lightly flour it. Ya, jadi seperti biasa untuk menghindari kelengketan, jadi kita letakkan minyak di bawahnya, kita tempelkan dengan kertas untuk uh, apa? Kertas baking ya. Lalu setelah itu di atasnya kita kasih uh, tepung. And we've got a sifter. And ya, we're going kita to use akan that. ayak. And we're going to get some flour. Mm -hmm. And we've got Um, three quarters a cup of flour that we're going to use. Ya, jadi memang sudah ada takaran gelasnya, gelasnya tiga seperempat gelas. And we're going to put sugar. Dan kita akan masukkan gula. And we've also got three quarters a cup of sugar that we need. Yeah, tiga perempat gula, tiga perempat ini ya, gelas gula. Okay. And cocoa, we need a quarter of a cup. Yeah, jadi seperempat gelas coklat, coklat bubuk. And we need baking soda. We just need one teaspoon of that. Ya, jadi kita pakai baking soda. Satu sendok teh. And we're just going to use a pinch of salt. Hanya sedikit uh, garam ya. So just going to sift that through. Ya, jadi kita akan ayak dulu. Oke. Dan ini adonan kita sekarang. Now we're going to make a little well in the center. Ya, jadi kita buat sedikit kubangan di sini. Kita buat kubangan sedikit. And we're going to put vanilla extract. We need one teaspoon of that. Satu sendok teh vanilla extract. Oke, okay. kita letakkan di tengah-tengah. Apple cider vinegar, which is also one teaspoon. Yeah, satu sendok teh juga cuka apel. And the vegetable oil, which is half a cup. Yeah, jadi setengah gelas apa namanya olive oil tadi. You can use any sort of oil for this, but the better quality oil is best. Yeah. Jadi sebenarnya kita bisa pakai jenis minyak apapun, tapi memang minyak dengan kualitas terbaik akan lebih baik. Miliki kandungan gizi yang juga lebih baik. And then we're going to use one cup of water. Dan satu gelas air. And then I'm going to use a hand mixer yeah, then to blend that pakai, together. Kita akan pakai mixer tangan untuk menghaluskan dan menggabungkan itu.
add a little water together. But it just needs to be smooth. Because you might not have needed all that um, cup of water. Mm. Mungkin kayaknya kita nggak perlu pakai satu uh, airnya yang terlalu banyak ya. Tapi tidak apa-apa, bisa kita tambahkan dengan teri. Maybe about half a cup more. Mungkin uh, setengah gelas penambahannya. And I'm just gonna mix it through before I bake it. Ya, jadi kita akan coba aduk sebelum nanti kita pakai mixer ya untuk mengaduknya. Just see the consistency is getting a bit better. Mm -hmm. Supaya teksturnya nanti akan lebih baik lainnya dan jangan tahu penuh karena nanti ketika dia mengembang itu nanti bisa kemana-mana ya. And what we're going to do is bake bake those 
for how long did we bake it? For about 35 to 40 minutes. Ya, jadi kita akan apa namanya kita masukkan ke dalam oven selama 35 sampai 40 menit. Good. So we'll put them in there. So we've got the juice from the cherries that we've put in a saucepan already. Ya, jadi kita masukkan ke dalam. Tadi kan kita pisahkan berry dan cairannya. Nah, ini cairannya. Jusnya tadi. And we're going to put about a quarter of a cup of um, corn flour in here, which we're using instead of arrowroot powder. Ya, jadi kayak seperempat gelas atau sekitar satu on uh, tepung maizena. Dan kita masukkan ke dalam jus itu tadi. Jadi agak mengental untuk kita jadikan bagian tengah untuk mengisi selainya nanti. And we're just going to mix that through. Ya, jadi kita akan campurkan itu dengan jus yang sudah kita sediakan tadi. I'm just going to use a whisk because it's getting a bit sticky. Jadi kita akan pakai ini alat pengocok. And we just want this to boil. Yeah, sampai dia mendidih, ya. Yeah? Paling kita tunggu ya. So we're going to use this as the filling in between the cakes that we're making. Ya, jadi ini merupakan isi dari black forest itu tadi. Jadi black forestnya setelah kita bagi dua atau kayak tadi kita pisahkan. Nanti ini akan kita letakkan di tengahnya. And can you see the consistency in this now? Like it's got thicker. Nah, kita bisa lihat sekarang dia teksturnya agak mengental. Thicker than it was. So that's what we want. Nah, uh, tekstur seperti ini yang kita inginkan. Jadi so, dia sudah mengental. And it's boiling as well. Dan so juga pretty mendidi. much, pretty much when it boils is when it's ready. And I'm going to put the rest of the cherries in with that. Okay. Jadi ketika dia sudah mengental dan mendidih, kita masukkan cherry tadi ke dalamnya. Dan kita aduk rata. Then and then I'm just going to put them aside to cool down. Mbak, mbak. Ya, jadi put aside to cool down. Ya, jadi kita diamkan sampai dia agak mendingin sebelum kita proses lebih lanjut. Okay, so now we're going to combine um, the soy milk and with some corn meal. So we've got um, half a cup of soy milk and we're going to use one and a half tablespoons of corn meal. Jadi setengah gelas uh, susu soya akan kita campurkan dengan tepung maizena tadi sedikit. I'm going to put that in a saucepan. Ya, jadi kita akan masukkan ke dalam panci. Tiga sendok, uh, tiga sendok makan tepung maizena, lalu kita campurkan dan segera kita aduk dengan susu kedelai. And we're just going to add the milk to that flour. Yeah. Maybe use a smaller saucepan would be easier. Pakai panci yang lebih kecil, memang lebih akan lebih gampang ya. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak. And we just want to combine it all together. And we're just going to go over to the stove now and cook that. Mm -hmm. kita akan langsung masak ini ya. Kita pastikan itu tercampur sempurna sebelum kita panaskan. Okay, so we're just um, going to heat 
heat that up on the saucepan until it boils. Ya, seperti yang tadi kita coba untuk panaskan. Campuran susu kedelai dengan tepung maizena. And we can also put a teaspoon of vanilla essence into that. Ya, 3 sendok teh ekstrak vanila kita masukkan. Tadi itu 3 sendok. Uh, jadi ini merupakan campuran satu uh, gelas susu soya dan 3 sendok teh uh, tepung maizena. Lalu sekarang kita masukkan lagi 1 sendok teh ekstrak vanila. So we just mix it through. Ya, kita campurkan, kita aduk rata. And wait for it to boil. Dan kita tunggu sampai dia mendidih. So this is how it looks like after a couple of minutes of boiling, and we want that thickness. Ya, jadi memang bentuknya akan seperti ini. Yang kita inginkan adalah kekenyalannya ya. Nanti dia mulai creamy. And so that's that's ready. We're just going to put that on the side to cool down. Ya, jadi ini kita akan tiriskan sampai dia dingin. Ini adalah tekstur yang kita mau ya. Here we are now with our baked um, cakes here for the Black Forest. Ya, yeah, jadi ini kue yang tadi sudah kita panggang. Jadi bentuknya seperti ini, kita pisahkan tadi dua loyang. And we're just going to make the frosting now. So we've got the um, margarine. Ya, yeah, jadi kita akan membuat lapisan di atasnya. Nah, ini kita punya margarine. And we're going to combine it with the cornmeal mix that we made before. Remember on the margarine? saucepan, whatever we said at the yeah. beginning. And the cornmeal mix that we made before. Iya, jadi ini merupakan campuran tadi yang kita hangatkan uh, apa namanya tepung jagung tadi ya. And we're just going to cream the margarine. Okay, and what we're going to do is, yang akan kita lakukan adalah, is use one of the um, pieces of the black forest cake. Ya, yeah, jadi kita ambil bagian yang satunya. And we're going to put the cherries on top of it. Ya, yeah, kita letakkan cherry di atasnya. And you might not need all of that. Yeah. You can also soak this in a bit of cherry brandy first if you like. Mm. Kita juga bisa campurkan dengan sejenis alkohol yang anggur itu loh yang biasa dibuat untuk black forest juga. And you said there was a non alcoholic one as well, yeah. didn't you? Tapi kita akan membuat yang non alcohol versi yang non alcohol ya. And then um, after we've got that one, we can put the other. Ya. Yeah. Dan lalu kita on akan top. tutup dengan lapisan yang berikutnya. Like so. Ya. Yeah. And then we're going to put the frosting on top. Jadi kita akan pakai mentega yang kita buat tadi di atasnya. So, and we're just going to spread it all over. Ya, dan kita ratakan. Ya, 
And if you have enough, you can get it down the sides as well. But I don't think we're going to today. Kalau kita misalnya kita bisa buat lebih banyak, kita bisa tutup sampingnya juga ya. Like that, yeah. And then the fun part is you get the chocolate sprinkles and you put them all over. Mm, that's yummy. Jadi kita tinggal taburkan coklat yang sudah tadi kita parut sebanyak yang anda inginkan. And then we can put some cherries on top. Dan kita bisa hias dengan cherry di atasnya. Kita mau pelan And that is going to be your black forest cake. Dan inilah black forest kita. A vegan black forest cake. Black forest yang vegan tentunya. So put that in the fridge for at least two hours before you serve it and before you cut it. Ya, jadi kita harus masukkan ini ke dalam kulkas selama dua jam sebelum kita keluarkan dan kita potong. And just remember, you can create anything into a vegan version. You just might have to play around with it first. Ya, jadi. Uh, perlu kita ketahui bahwa kita selalu bisa membuat apapun dalam bentuk vegan. Yang penting kita cari tahu dulu bahan-bahan apa yang kita perlukan, kita pasti bisa makan. Hope you've enjoyed our tutorial. Thank you, Santi. Thank you. See you Dan, soon. Ya, baik. Jadi sekian uh, apa hari ini kita akan membuat uh, kita telah membuat Black Forest vegan kita.